এখন দেখবেন দুপুরের সংবাদ বিধানশ্রী বিডি লিমিটেড টাইম চেক রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে মতিঝিল দৈনিক বাংলা মোড় জিরো পয়েন্ট ও সচিবালয় গেট সহ বিভিন্ন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এ সময় পুলিশ অর্ধ শতাধিক শিবির কর্মীকে আটক করে বিস্তারিত এম এ নাসরের রিপোর্টে দর্শক আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবু সালেব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার মুক্তির দাবিতে সোমবার সকালে মতিঝিল শাপলা চত্বর এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি জনতা ব্যাংকের সামনে আসলে পুলিশ পেছন থেকে হামলা চালায় শুরু হয় সংঘর্ষ এতে আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এ সময় বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় পরে মিছিলকারীরা বিভক্ত হয়ে দৈনিক বাংলা মোড় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ জিরো পয়েন্ট ও সচিবালয় এলাকায় বিক্ষোভ করে এ সময় পাঁচটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে পুলিশের অভিযোগ কোন কারণ ছাড়াই অতর্কিত হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা আপনারা দেখেছেন এখানে আকস্মিকভাবে কর্তব্যরত পুলিশের উপরে তারা হামলা করেছে এবং এখানে গাড়িতে আগুন দিয়েছে গাড়ি ভাঙচুর করেছে শুধু এখানে না এখান থেকে ভাঙচুর করতে করতে ওই সচিবালয়ের দিকে তারা অগ্রসর হয়েছে এবং রাস্তার মধ্যে অনেকগুলো গাড়িতে তারা আগুন দিয়েছে এবং ভাঙচুর করেছে এটা এর চেয়ে জঘন্যতম কোন কাজ আর হতে পারে না তবে ছাত্র শিবিরের পাল্টা অভিযোগ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বিনা উস্কানিতে পুলিশ তাদের উপর হামলা চালিয়েছে এদিকে শিবিরের সাথে সংঘর্ষে আহত পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে দেখতে এসে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেন পুলিশের উপর হামলাকারী শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে মামলা করা হবে এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ এবং আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে এটাই যে কোনো ফৌজদারি অপরাধ যদি সংগঠিত হয় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সেই ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করছি সংঘর্ষে বেশ কিছু সময় মতিঝিল ও দৈনিক বাংলার মোড় সহ আশপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ থাকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসব এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এম এ নাসের দিগন্ত টেলিভিশন ঢাকা ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামাত শিবিরের শীর্ষ নেতা কর্মীদের মুক্তি দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী ছাত্র শিবির এ সময় বিভিন্ন জেলায় পুলিশের সঙ্গে শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে এগারো জনকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ সহ আহত হয়েছে একত্রিশ জন জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ফারজানা জবার ড্রেস রিপোর্ট চট্টগ্রামের কদমতলিতে বিআরটিসি এলাকায় শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে দুই পুলিশ সহ তিনজন আহত হয়েছে এ সময় পুলিশের একটি পিক ভাঙচুর করে শিবির কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ শিবির কর্মী সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে 
দিনাজপুরের নিমতলা মোড় থেকে ছাত্র শিবির বিক্ষোভ মিছিল বের করলে মুন্সিপাড়া বুটিবাবুর মোড়ে বসলে পুলিশ তাতে বাধা ও লাঠিচার্জ করে এই সময় পিকেটাররা পুলিশের দুইটি পিকআপ ভ্যান ভাঙচুর করে এতে পুলিশ ও শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে পুলিশ সহ এগারো জন আহত হয় এদিকে পুলিশের লাঠিচার্জে শিবিরের দশ জন আহত হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিবির নেতারা এদিকে রাজশাহীতে বিনোদপুরে পুলিশের সঙ্গে শিবির কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় মিছিলকারীদের দমন করতে পুলিশ প্রায় পঞ্চাশ রান রাবার বুলেট ও টিয়ার সেল ছোড়ে এতে পনেরো শিবির কর্মী আহত হয়েছে ঠাকুরগাঁয়ের শিবিরে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিএনবি ডাক বাংলো এলাকায় শেষ হয় ফরিদপুরে শিবিরের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জে দুজন আহত হয়েছে এ সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এক সাংবাদিককে আটক করেছে পুলিশ লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে দুই শিবির কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া ভোলা কুমিল্লা ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বগুড়া সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাটে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির সংঘর্ষ ও ভাঙচুর করে মানবতা বিরোধীদের বিচার বন্ধ করা যাবে না বরং এতে বিচার কাজ আরো দ্রুত সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম তিনি বলেন জামাতের রাজনীতির বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি নাসিম বলেন যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ নেয় বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যার ফল একদিন তাদেরকে ভোগ করতে হবে ইনশাল্লাহ আরো রায় হবে ওই দুইটা গাড়ি পুড়িয়ে পুলিশ মেরে মানুষকে হামলা করে মুখেও যদি মনে করে থাকে বিচার বন্ধ হবে তারা হাওয়ামকের সঙ্গে বাস করছে বিএনপি তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে তারা একাত্তরের ঘাতক পঁচাত্তরের ঘাতক সমস্ত খুন রাজনীতির সঙ্গে তারা জড়িত এর দ্বারা ওদেরই ক্ষতি হচ্ছে সংসদে আওয়ামী লীগের লিখিত বক্তব্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক আর খুনের আসামিদের ক্ষমা করে দেয় রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শর চন্দ্র রায় জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় আলাদা অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তারা জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অপর এক আলোচনায় বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে বলাই প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান দ্বিপক্ষীয় দুটি চুক্তি সই করতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে দুই দিনের সফরে ঢাকা এসেছেন পালিয়ে থাকা অপরাধীদের হস্তান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারত বহিসমর্পণ চুক্তি সই করবে এছাড়া সংশোধিত ভিসা ব্যবস্থা বিষয়ক দলিলটি আর টি এ চুক্তি সই হবে এ চুক্তির ফলে পর্যটক ব্যবসায়ী শিক্ষার্থী সহ দুই দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাল্টিপল ভিসা চালু সহ বিদ্যমান ভিসা প্রক্রিয়া সহজ হবে এর আগে সকাল দশটার দিকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর তাকে স্বাগত জানান কোর্সের নাম ব্যাচেলর অব ডেন্টিস্ট্রি করার দাবিতে প্রায় তিন ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখে হেলথ টেকনোলজি ডেন্টাল কলেজের ছাত্ররা এদিকে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের সীমা পঁয়ত্রিশ বছর করার দাবিতে রাস্তায় নামে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ দুটি সংগঠন আলাদা ব্যানারে শাহবাগে অবস্থান নিলে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় শাহবাগ কেন্দ্রিক রাস্তাগুলোতে রিয়াদ আহসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত বেলা এগারোটায় শাহবাগ মোড়ে এভাবেই টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় অবস্থান নেয় হেলথ টেকনোলজি ডেন্টাল কলেজের ছাত্ররা এ সময় তারা সরকারের বিভিন্ন আশ্বাসকে প্রতারণা বলে উল্লেখ করে নানা স্লোগান দেয় যৌক্তিক বলে প্রশাসন স্বীকার করে নিচ্ছে কিন্তু কখনো তারা আমাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যা যা করা দরকার কোনো দায়িত্বই নিচ্ছে না কোনো ধরনের কোনো কাজও করছে না চাকরির যে পোস্ট এবং প্র্যাকটিসেশন না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব চার বছর একাডেমিক এক বছর ইন্টার্নশিপ এবং আমাদের প্রধান দাবি হচ্ছে কেমন যৌক্তিক দাবি আমাদের বিএমবিসি রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবির জন্য আমরা এই রাজপথে আগুন চালাবো আমাদের যান পর্যন্ত দিয়ে দেবো তবু আমরা রাজপথ ছাড়বো না একই সময় সাধারণ ছাত্র পরিষদ আরেকটি মিছিল নিয়ে শাহবাগে জমায়েত হলে আন্দোলনে গতি পায় তাদের অভিযোগ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা কমিয়ে সরকার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে আমাদের পড়াশোনা শেষ করতে করতে দেখা যায় আঠাশ বছর বয়স হয়ে যায় চাকরির পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য আরো সময় দরকার এর জন্য আমরা চাই পঁয়ত্রিশ বছর আমাদের দাবি অবিলম্বে আমাদের চাকরির বয়স পঁয়ত্রিশ করতে হবে সাথে সাথে যে চাকরির আজকে যে বৈষম্য শুরু হয়েছে এই বৈষম্য দূর করতে হবে আমি আবেদন করতে পারছি না 
निर्देश ना थे अवरोधकारी प्राय तीन घंटा पर नतून कर्मसूची घोषणा कर बेला देरटाई अवरोध झेड़े दे छात्र आगामी दुई तारीख पर्त कर समय दीची रिया अहसान दिगंत टेलीविसन ढाका भारत संगे बंदी बनीमय चुक्ति स्वर प्रस्ताव अनुमोदन दिए मंत्रिसभा सचिवालय प्रधानमंत्री शेख हासा सभापत मंत्रिसभा बैठके ए अनुमोदन दे फौजदारी अपराधे दंडित चुक्त आवत्य बनीमय तब जिस आईने सर्वोच्च शस्ति एक बचर नीचे एम अपराधे दंडित बैरे थे राजबंदी चुक्ति प्रजोज्य होना एदिंग शस्तर मेद तीन बचर जेल थे पांच बचर और पांच लाख टाक जरिमान विधान रेखे मातृदुग्ध विकल्प शिशु खाद्य विपणन नियंत्रण आईने अनुमोदन देव है बैठके एड़ा मुक्तिजोधा सरकारी चाकृति अवसर सीमा षाट बचर को आईने खसड़ा चूड़ान अनुमोदन दिए मंत्रिसभा स्मार्ट गार्मेंट्स अग्निकाण्डे दायी दृष्टानमूलक शस्ति और निहत क्षतिपूरण दावी छय फेब्रुआर विजिएमए कार्यलय सामने अवस्थान और विक्षोभ कर्मसूचर घोषणा दिए श्रमिक कर्मचारी ऐक्य परिषद स्कप एलक्षे बसद कार्यलय संबाद सम्मेलन करें स्कप नेतारा गत छब्बीस जानुरि गार्मेंट्स आगुने विषय एखो को तदंत ना हुए एगारो फेब्रुआर श्रम भवन सामने अवस्थान और विक्षोभ कर्मसूचर घोषणा दें ता संबाद सम्मेलन प्रति कारखाना अग्नि निवन व्यवस्था जोरदार सह विभिन्न दावी जाना है जतियों तबादी श्रमिक दल सभापति नजरल इसलम खान सम्मेलन उपस्थित छे जतियों श्रमिक लीगर सभापति शुकुर महमूद बारखाना चालू अवस्था को गेट बंध रखा जा तर बुधवार बेला एगारोटा विजिएम कार्यलय सामने अवस्थान एवं विक्षोभ कर्मसूची पालित हो आगामी एगारो दुई दुहजार तर सोमवार बेला एगारोटा दैनिक बांगलार मोड़े श्रम भवन सामने श्रम परिचालक और कारखाना प्रधान परिदर्शक कार्यालय सामने अवस्थान एवं विक्षोभ कर्मसूची पालित हो নড়াইলের বারুইপাড়া ঘাটে নবগঙ্গা নদীর ওপর সেতু না থাকায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এ অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ সব নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি মিললেও পরে তার বাস্তবায়ন না হয় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নড়াইল প্রতিনিধি মাহবুব রশিদ লাবলুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফারজানা জবা নড়াইল জেলা সদর থেকে কালিয়া উপজেলা সদরের দূরত্ব মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার নবগঙ্গা নদীর কারণে সরাসরি কোনো বাস যোগাযোগ না থাকায় এখানে যেতে সময় লাগে আড়াই ঘন্টা একটি ফেরি থাকলেও তার চলাচল অনিয়মিত প্রতিদিন এলাকার হাজার হাজার লোককে স্কুল কলেজ অফিস আদালতে যাওয়ার জন্য নৌকায় নদী পার হতে বাধ্য হতে হয় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়তে হয় রোগী নিয়ে বিশেষ প্রয়োজন বা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জেলা সদর থেকে সময় মতো আসতে পারে না ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সহ পুলিশ অথবা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি তাই দ্রুত এখানে একটি সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই একটা অ্যাম্বুলেন্স আসার स्थानीय संसद सदस्य सभा पास हमने एक सेतु तैयारी प्रत्याशा 
টানা চতুর্থ দিনের মতো শৈত প্রবাহে লালবনিরহাটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও জনদুর্ভোগ কমেনি দিনভর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পদঘাট তীব্র শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছে মানুষ নষ্ট হচ্ছে ইরি রোপা আমনের বীজ জারা এদিকে কুয়াশা কেটে গেলেও হালকা পানো শীত আর ঠান্ডা বাতাসে নীলফামারীতে শৈত প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে শীতজনিত রোগ ও ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভিড় করছে শত শত শিশু ও বৃদ্ধ শীতবস্ত্রের অভাবে চরম কষ্টে আছে নিম্ন আয়ের মানুষ ঠাকুরগাঁয়ে ঠান্ডাজনিত কারণে শিশু ও বৃদ্ধদের মাঝে শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া দেখা দিয়েছে এছাড়াও কুড়িগ্রামে শীত প্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন নাটোরে খেজুরে রস ও গুড়ে দেখা দিয়েছে নিপা ভাইরাস খেজুরের রস খেয়ে পিপরুল গ্রামের আম্বিয়া খাতুন অসুস্থ হয়ে গত বিশে জানুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি হন পরদিন তিনি মারা যান এছাড়া খেজুরের রস খেয়ে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে আট মাসের শিশু মিল্লাত এদিকে একজন মারা যাওয়া ও একজন অসুস্থ হওয়ার পরও এ বিষয়ে সরকারিভাবে প্রচার প্রচারণার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তবে মানুষকে খেজুরের রস পানে নিষেধ করছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা এছাড়া নিপা ভাইরাস সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার রফিকুল ইসলাম ইতিমধ্যেই আমরা সারা জেলার মধ্যে ছয়টি মেডিকেল টিম উপজেলা পর্যায়ে তৈরি করেছি এবং সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টিম হাসপাতালে কাজ করছে নিপা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত মানে যাতে না হয় এবং এটা প্রতিরোধ কল্পে আমরা একটা লিফলেট তৈরি করেছি মানে সরবরাহ করেছি সব বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে সচেতন করার জন্য তারা যেন কোনো ক্রমেই খেজুরের রস খায় না বাঘেরহাট পৌর কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতার উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে পৌর এলাকায় আধা বেলা হরতাল পালিত হরতালে সকাল থেকে পৌর এলাকার সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট অফিস স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল বন্ধ ছিল বাঘেরহাট থেকে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল ওসি অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে হরতাল সমর্থকরা গত শনিবার বাঘেরহাট পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সর্দার শামী মাহসানের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে এ হরতালের ডাক দেয় পৌর কাউন্সিলররা বান্দরবানের নাইখাউছড়ির মুক্তিযোদ্ধা পরিমলের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে প্রভাবশালীরা আর এ নিয়ে অভিযোগ করলেও থানা পুলিশের সহায়তা পাননি ভুক্তভোগীরা কক্সবাজার থেকে গোলাম আজম খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইলিয়াস হোসেন বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে থেমে থাকেনি প্রভাবশালী মহল জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং মূল্যবান আসবাবপত্র ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে গেছে তারা প্রতিপক্ষের হাতে প্রায় এমন হামলার শিকার হতে হয় বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ির মসজিদ ঘোনা এলাকার মুক্তিযোদ্ধা পরিমল দাসের পরিবারকে পুলিশের গাড়ি এসে সন্ত্রাসী সহ এসে বেড়াটা ভাঙচুর করছে বাড়ি ঢুকে জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে পরিমল মেম্বার বাড়িতে আজকে जीवन और सहय सम्पद रक्षा प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कमना कर नोआखल कम्पानीगंजर मुछापुरे छोट फेनी नदी निर्माण देश दीर्घतम क्लोजार संश्लिष्टरा क्लोजार तैरी हम एलिकार हजार हजार मानुष बनामुक्त बाढ़ लाख लाख टन खाद्य उत्पादन प्रतिनिधि लियाकत आली खान रिपोर्ट जाना इब्राहिम खलिल বর্ষার পানিতে তলিয়ে যাওয়া আর খরাই ফসল নষ্ট হওয়া নিয়তিতে পরিণত হয়েছিল ছোট ফেনী নদীর পাড়ের মানুষের এলাকার মানুষ বলছেন ক্লোজারটি তৈরি হলে একদিকে তারা বন্যা থেকে মুক্তি পাবেন অন্যদিকে সেচের মাধ্যমে অন্তত আড়াই লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে জনগণের অনেক উপকার হবে অনেক গরিবের বাড়ি ঘর দুয়া সব নষ্ট হয়ে গিয়ে আপনার এরা খুব কষ্ট করতেছে নদী ভাঙ্গনে হাজার হাজার একর হাজার হাজার বাড়িঘর বিলীন হয়েছে আমাদের মুসাপুরের প্রাণের দাবি ছিল এবং কুম্বানীগঞ্জবাসীর প্রাণের দাবি ছিল এখানে একটা রেগুলেটর হওয়া যদি হয়ে যায় তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের এই যে মুসাপুরের অনেক বাড়িঘর এগুলা পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এই ক্লোজার নোয়াখালী ফেনী এবং কুমিল্লার হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য বদলে দিবে বদলে যাবে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা এই ক্লোজার নির্মিত হলে এই সন্দীপ চ্যানেল থেকে সমুদ্রের নোনা পানি ভেতরে প্রবেশ করবে না প্রায় ফেনী কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলার এক লক্ষ ত্রিশ হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে এবং এতে প্রতি বছর প্রায় এই এলাকায় আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল হবে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে আগামী জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে
ইব্রাহিম খলিল দিগন্ত নিউজ ডেস্ক এবারে বহির বিশ্বের খবর খবর কিছুতেই যেন শান্ত হচ্ছে না মিশর দুই হাজার এগারো সালে গণ আন্দোলনে পতন ঘটে হোসনি মোবারক আমলের তার ঠিক দুই বছরের মাথায় কয়েকটি সংঘর্ষে দেশটিতে প্রাণ হারালো অন্তত আটচল্লিশ জন পরিস্থিতি শান্ত করতে দেশটিতে আবারও জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা জানাচ্ছেন মঞ্জুর খোদা সহিংসতা ও বিক্ষোভ দমনে মিশরের তিনটি শহরে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট মুর্সি রোববার রাতে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে জরুরি অবস্থার ঘোষণা দেন তিনি আমি সবসময়ই জরুরি অবস্থার বিপক্ষে তবে এ পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কঠোর হতেও প্রস্তুত আছেন জানিয়ে সবাইকে আবারও শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট ঘোষণা অনুযায়ী সহিংসতাপূর্ণ পোর্ট সাইদ ইসমাইলিয়া ও সুয়েজে সোমবার থেকে আগামী তিরিশ দিনের জন্য কার্যকর থাকবে এ আদেশ শুক্রবার মুবারক পতন আন্দোলনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে মুর্শির সমর্থকদের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষে উত্তাল ছিল মিশরের কয়েকটি শহর উভয় পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন নিহত ও শতাধিক আহত হয় শনিবার এর সঙ্গে যোগ হয় পোর্ট সাইদের একটি আদালতে দেয়া এক রায়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ওই দিন গেল বছর ফুটবল মাঠে চুয়াত্তর ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় একুশ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় আদালত এরপরই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের স্বজনরা এসব সংঘর্ষে আহত হয় শতাধিক আর লাশের মিছিলে যোগ হয় আরও তেত্রিশ জন মঞ্জুরে খোদা দিগন্ত ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক ব্রাজিলের একটি নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে দুশো একত্রিশ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে রোববার রাতে সান্তা মারিয়ার একটি নাইট ক্লাবে পাঁচ দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে এতে দুশো একত্রিশ জন নিহত এবং আরও দুই শতাধিক মানুষ আহত হয় আহতদের দেখতে সান্তা মারিয়ার কারিদাদা হাসপাতালে গিয়েছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ এ সময় হতাহতদের স্বজনদের সমবেদনা জানান তিনি তার নির্দেশে এরই মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এদিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করার লাশ শনাক্তের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় তিন জন প্রাণ হারিয়েছে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড প্রবল বর্ষণের ফলে সৃষ্ট বন্যায় ডুবে গেছে শত শত ঘরবাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বুন্ডাবার্গ শহর আটকা পড়া লোকজনকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে উত্তর বুন্ডাবার্গের বাসিন্দাদের অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া কুইন্সল্যান্ডের রাজধানী ব্রিসবেনের ঝুঁকির মধ্যে আছে পাঁচ হাজারের বেশি বসত বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবারে খেলার খবর দুই দিন বিরতি পর আবার মাঠে গড়িয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ বিপিএল চট্টগ্রামে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে স্বাগতিক চিটগং কিংস এবং সিলেট রয়্যালস এ ম্যাচ স্টেডিয়ামে টসে জিতে চিটগংকে ব্যাটিং পাঠায় সিলেট শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত স্বাগতিকদের সংগ্রহ তিন উইকেটে একশো রান উদ্বোধনী জুটিতে আটাত্তর রান তোলেন রবি বোপারা এবং নাইম ইসলাম ব্যক্তিগত চৌত্রিশ রান করে আউট হন বোপারা হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন নাইম ইসলাম আগে চার ম্যাচের সবগুলোতে জিতে আট পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সিলেট রয়্যালস অন্যদিকে এক ম্যাচ কম খেলে চিটগংয়ের সংগ্রহ মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে বেটে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ওজি ক্যাপ্টেন জর্জ বেইলি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লঙ্কানদের সংগ্রহ এক উইকেটে উনত্রিশ রান ওপেনার তিলকরাত্নি দিলশান আউট হয়েছেন ছয় রান করে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে এক শূন্যতে গিয়েছে সফরকারী শ্রীলঙ্কা স্প্যানিশ লা লিগায় লিওনেল মেসে হ্যাট্রিক সহ চার গোলে সুবাদে বড় জয় পেয়েছে টপ ফেভারিট বার্সেলোনা ওসাসুনাকে পাঁচ এক গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সা আগের ম্যাচেও রিয়াল সোসিয়ে দাদের কাছে তিন দুই গোলে পরাজিত হয়েছিল বার্সা হারের স্ট্রিতে ভূতে নিজেদের মাঠে খেলা শুরু থেকেই ওসাসুনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেসিরা খেলার এগারো মিনিটে লিওনাল মেসে গোল করে এগিয়ে নেন কাতালানদের তেইশ মিনিটে দুই লুই গোল করে খেলায় ফেরান ওসাসুনাকে আঠাশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আরেকটি গোল পান মেসে চল্লিশ মিনিটে পেদ্রো গোল পেলে তিন একে লেট পায় স্প্যানিশ জায়েন্ট বার্সেলোনা খেলার ছাপ্পান্ন এবং আটান্ন মিনিটে পরপর দুটি গোল করে হ্যাট্রিক পূর্ণ সহ মোট চারটি গোলে নিজের ঝুলিতে ভরে এ সময় সেরা ফুটবলার লিওনাল মেসি শেষ পর্যন্ত পাঁচ এক গোলের জয় নেই মাঠ ছাড়ে বার্সা 
एंडी मारी के हरी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाना तृतीय बारे में तो शीरोपा जीत लें सर्वियन नोवाक जोकोविच मेलबोर्न यूनिवर्सिटी अनुष्ठित फाइनले प्रथम सेट हड्डा हड्डी लड़ाई करे छह शत के में हरेजन जोकोविच पहले सेट के तुम्बल प्रतिद्वंदी था चौले ए दूजों ने मुद्दे ब्रेक पॉइंटे शात छह के में शामुदानियन बिश्चर � नेता कर्मी मुक्ति दावी राजधानी शिविर विक्षोभ पुलिस संगे संघर्ष गाड़ी भांगचुर आटक अर्ध शताधिक जमाते राजनीति नहीं सिद्धांत नार समय जुद्धपराधे पक्ष नार क्षतिग्रस्त होनपि मंत्य नासिम संसदे आवामी लीगें लिखित बक्तव्य तो दिए राष्ट्रपति जति के विभ्रांत कर चेष्टा कर अभिजोग विएनपिर भारत संगे बंदी बनीमय चुक्ति प्रस्ताव मंत्रिसभा अनुमोदन द्विपक्षीय चुक्ति स्वरे ढाका एस भारत स्वराष्ट्रमंत्री और पांच दफा दावी डेंटाल शिक्षार्थी विक्षोभ मिशिल सड़क अवरोध सबाक और आशपाश एलिक व्यापक जानजट दोपुर संबादी पर्यत आल्लाफिज